Dạ vâng, lời đầu tiên thì Như xin được gửi lời chào đến các anh chị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đang xem livestream của Unimex Education Việt Nam. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series những điều cần biết về du học ở Mỹ trong trong những cái giai đoạn đang có uh, coronavirus đang đang hoàn hành thì um, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tiểu bang Alabama và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có cô uh, Alden Williams cô là đại diện của uh, tổ chức uh, Intu tại đại học University of Alabama at Birmingham thì um, bây giờ thì Unimex xin được phép kết nối với cô Alden và trong cái buổi livestream ngày hôm nay nếu như các anh chị phụ huynh và các bạn học sinh chúng ta có những câu hỏi gì uh, cần được giải đáp thì chúng ta cứ để lại phía dưới comment và Unimex sẽ liên hệ với các anh chị để trả lời trong cái buổi ngày hôm nay luôn ạ. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gọi với cô Anh Đình. Yes, I'm fine. Uh, how are you? I'm doing well, thank yes. you. Yes. And uh, um, are you ready for the 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 um, the live stream? Yes, ma'am. Yes, okay. Um, first of all, I think you should introduce yourself with our students and parents. Excellent. So, hello. My name is Alden Williams. And I am um, in charge of the marketing and recruitment for the University of Alabama at Birmingham. And I usually am traveling internationally at this time and hoped to be in Vietnam. Um, but here we are with the, the COVID-19. So I'm happy to speak with you today. Um, and thank you for having me. Dạ vâng, à, vừa rồi thì cô Anh Đình cũng vừa giới thiệu với chúng ta cô là đại diện tuyển sinh cũng như là phụ trách về bộ phận marketing của à, tổ chức Intu tại à, trường đại học Alabama at Birmingham và cô thường hay tuyển sinh ở ở khắp các nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam và trong cái buổi trong cái thực trạng Covid hiện nay thì cô rất là vui khi được à, hỗ trợ và cung cấp những cái thông tin cũng như là update những thông tin tại à, tiểu bang Alabama cho các bạn học sinh ở Việt Nam. Okay, so I think we should start right now. Okay, um, uh, first of all, I, I want to, um, I think that the most important in, in information uh, that our students and parents care about is the infected and dead cases in, in total in Alabama. So can you tell, about, tell me about that? Yes, so currently in Alabama, as of yesterday, we have about 2,500 confirmed cases and about 48 um, deaths that are confirmed caused by COVID-19. Um, and we have about 315 people that have been hospitalized. So out of 2,500, most people are actually at home taking care and hopefully healing. Um, OK, um, dạ vâng vừa rồi thì Như cũng có uh, hỏi cô Anh Đình một cái thông tin mà hầu như là các anh chị phụ huynh và các bạn quan tâm đang, đang quan tâm nhiều nhất. Đó là có bao nhiêu trường hợp đã được xác định dương tính cũng như là có bao nhiêu trường hợp đã tử vong do Covid-19 tại Alabama. Thì cô cũng có trả lời là tính đến ngày hôm qua, tính đến 4 giờ chiều ngày hôm qua thì đã có khoảng 2.500 trường hợp được xác định là dương tính với Covid-19. Uh, và trong đó có 48 trường hợp được xác định là đã tử vong do cái virus này. Trong đó thì có uh, trong 2.500 trường hợp đã đã xác định dương tính thì có 315 trường hợp nhập viện còn số còn lại thì hiện tại vẫn đang cách ly tại nhà. Um, okay, so um, how how do people feel right now? How do you feel right now? Um, I have been in my house for about almost a month, mm -hmm. and I think in general most people feel um like they're getting used to the changes. Um, people are nervous because this is a difficult time for the world. However, I think people are coming together and staying positive. We are supporting one another using FaceTime and Facebook and uh, social media. And people are trying their best to only leave the home yeah. when necessary and to stay with the 
people in their house that they live with their immediate family. Okay. À uh, dạ vâng vừa rồi thì uh, như cũng có hỏi cô là đối với cái tình trạng đang diễn ra khá trầm trọng tại Alabama như vậy thì riêng cô và mọi người ở tiểu bang đang có những cái đang cảm thấy như thế nào thì cô cũng nói là uh, cô đã ở nhà khoảng gần một tháng rồi và uh, mọi người thì cũng khá là sợ hãi cũng đang cảm thấy rất là khó khăn tuy nhiên là uh, mọi người vẫn đang đang lạc quan và cùng nhau cố gắng vượt qua cái tình trạng này bằng những cách là uh, chỉ liên lạc khá, uh, gọi là hạn chế liên lạc ra bên ngoài và chỉ tập trung um, ở nhà cũng như là hỗ trợ nhau bằng cách uh, những cái phương tiện từ xa như là FaceTime như là Facebook để cố gắng vượt qua tình trạng này sớm nhất uh, Ok, thank you And the next question is um, In Vietnam we have to wear facial mask So how about the people in Alabama? So in the United States and in Alabama, it is not required um, or mandated to wear the mask. However, it is encouraged. Right now, we are saving most masks mm -hmm. for healthcare workers, and people are encouraged to make their own mask at home. Um, and so when you go outside, you do see some masks, but not everyone. Ok, à, vừa rồi thì như có hỏi cô là à, ở Việt Nam á, thì mọi người đang được yêu cầu phải mang khẩu trang khi ra ngoài Thì không biết là ở ở Alama thì có bị hay không Thì cô cũng có nói là ở Mỹ hiện nay cũng như là ở tiểu bang Alabama thì mọi người không bị yêu cầu phải mang mặt à, khẩu trang Bởi vì họ đang dành những cái khẩu trang này dành cho những cái nhân viên y tế cũng như là những cái người mà đang có, đang 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 được xác nhận là dương tính Và à, để để mà đảm bảo an toàn thì thỉnh thoảng khi ra ngoài thì một số người cũng có mang khẩu trang và đa số họ thì đều tự chế khẩu trang tại nhà để tiết kiệm hơn Ok um, How about the, the commercial activities like shopping, like um, entertainment? Are they closed or are still open? So most businesses are closed unless it's for essential activities. So we are allowed to leave our homes right now for healthcare, for um, basic necessities like supplies and food, but everything where groups gather are all closed. So any bars or nightclubs, museums, um, even parks, some are closed. Um, if anyone is seen in a group, they must disperse or they must separate. Um, but you can still go outside and enjoy a walk or go for a run, get some exercise as long as you maintain distance from anyone else with you. Ok, thank you. À, vừa rồi thì như cũng có hỏi cô là ở Alabama thì hiện tại có có các các cái phương các cái gọi là cái cái shop mà về thương mại á, họ có mở cửa hay không? Ví dụ như là những cái cái kênh giải trí, những cái cửa hàng thì sao? Thì cô cũng có trả lời là đối với những cái hoạt động nào mà không được coi là cần thiết thì đều phải đóng cửa. Tuy nhiên thì những cái hoạt động về um, hỗ trợ những cái thức ăn, nhu yếu phẩm, các th thiết bị y tế thì vẫn hoạt động bình thường uh, để duy trì sức khỏe cho mọi người cũng như là động vật ở tiểu bang. À, ngoài ra thì những cái hoạt động về 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 giải trí như là ba như là club à, đều phải đóng cửa hết à, và các đám đông thì cũng không được tụ tập và mọi người phải duy trì khoảng cách với nhau khoảng 2 mét. À, trong tuy nhiên thì à, nói chung thì các bạn mọi người vẫn được ra ngoài để ví dụ như là đi bộ hoặc là đi xe đạp. À, đa số thì mọi người đều hiện tại là đều đều tập trung gọi là giữ an toàn cho mình bằng cách ở nhà. Ok. And um, I I hope that I hope that in Alabama right now the supermarkets are running out of food. So is that true? That is a great question. <laughs> no, it is not true. It is just a rumor. Uh, we have plenty of food. Even restaurants are still able to serve food, but you cannot go inside. So you have to park outside, and they bring the food yes. to you. And everyone wears gloves, washes hands. Um, In some cases, you may go to the store and they may be out of your favorite thing or they may be run out of toilet paper, which is a big rumor, um, but not forever. Only for a couple of hours, every single night they restock. So we have, have no, no problem getting what we need. Okay, thank you. Uh, vừa rồi thì như có hỏi cô là 
ở siêu thị thì hiện, hiện tại là một số ở Việt Nam thì chúng ta cũng có nghe một vài cái thông tin là ở Mỹ hiện tại là đang hết các nhu yếu phẩm tại các siêu thị thì cô cô cũng có khẳng định đây là chỉ là một cái tin đồn thôi và tất cả những cái siêu thị cũng như là những cái cửa hàng mà bán nhu yếu phẩm thức ăn cho mọi người thì vẫn được hoạt động và còn có dịch vụ heo hoàng online nữa trong cái cái thông tin mà về hết những cái nhu yếu phẩm thì thật sự là vào cuối ngày tại các siêu thị thì cũng có hết những cái vật dụng ví dụ như là giấy vệ sinh à, tuy nhiên thì trong một vài giờ thôi thì nó sẽ được um, cung cấp trở lại và mọi người vẫn vẫn được gọi là đảm bảo về những cái thiết, những cái thực phẩm cũng như là nhu yếu phẩm như vậy um, và ngoài ra thì uh, như cũng cũng bổ sung thêm luôn là đối với cái khâu cung cấp nè vận chuyển nè sản xuất ở Mỹ đặc biệt là ở tiểu bang Alabama vẫn được hoạt động bình thường và không có cái chuyện là các bạn sẽ không không mua được đồ Ok, um, so is there any solution from the state government for, for this situation? Yes, so the state government is helping to provide information for the general public um, and we are working on what we call flattening the curve, I'm yeah. sure you've heard of this, um, trying to eliminate or slow the spread of the virus. Um, and I hope we can talk a little bit about UAB mm -hmm. because UAB is actually leading the fight in, against COVID-19 in the United States and is a big leader for our state um, to help take care of patients and find a cure. Ok, à, vừa rồi thì cô cũng có giải đáp một cái thắc mắc của như đó là uh, cái chính quyền bang thì có đưa ra những cái cái hỗ trợ gì về um, trong cái tình trạng này hay không thì cô cũng có nói là um, ở, ở Alabama thì hiện tại đang ở trong cái tình trạng gọi là flatten the curve có nghĩa là đang làm giảm đi, giảm thiểu đi cái cái tình trạng mà uh, báo động như vậy từ từ và nhanh chóng, à, và, từ từ và gọi là hiệu quả nhất và cô cũng muốn đề cập nhiều về cái về trường University of Alabama at Birmingham bởi vì đây là một cái đây là một trường mà gọi là dẫn đầu trong việc phát hiện cũng như là hỗ trợ những cái người dân về vấn đề sức khỏe tại tiểu bang này thì chúng ta sẽ đến với cái phần về University of Alabama at Birmingham trong cái tình trạng dịch này sau cái phần về um, những cái những cái thông tin chung ok um, So talk about University of Alabama at Birmingham. Um, yes. Um, is there any support from your school to for for current and prospective student in the future? Yeah. Yes. So we have many um, of our services are now online, including classes. Uh, Um, we have free tutor tutoring and academic advising available online. We have free ebooks, electronic books through our bookstore. Um, we even have free free Wi-Fi available for students so that it's easier for them to study at home. And we are planning events um, for social distancing um, to encourage students to stay connected and continue the student experience, even though things are different now because we can't be on campus. Um, all dining services are still open and students are still living on campus. If they are international, they are allowed to stay. Um, however, some students, if they need to leave temporarily or stay with family, um, we have help with moving and storage, um, which is completely free. Or if your roommate gets sick, for example, then we have free accommodations for students to isolate. Um, so there's lots of services and we are constantly in contact with our students to make sure that they, ha they have what they need. Okay. Um, vừa rồi thì Như cũng có hỏi cô là um, tại cái thời điểm dịch như vậy thì thì trường có những cái hỗ trợ gì dành cho học sinh hiện tại cũng như là những cái học sinh tấp tới hay không thì cô cũng có trả lời luôn là đối với cái tình trạng dịch như vậy thì trường đang có rất nhiều những cái hỗ trợ dành cho sinh viên đặc biệt là sinh viên quốc tế trong đó có một số hoạt động ví dụ như là các lớp học vẫn được duy trì online nè rồi um, các bạn sẽ được free về online book về về sách sách về wifi trong ký túc xá cũng được sẽ được free à, ngoài ra thì trường vẫn duy trì những cái hoạt động về tinh thần cho các sinh viên bằng cách là duy trì những cái 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 sự kiện online hoặc là những cái buổi uh, workshop online để các bạn giữ cái mối liên hệ uh, của nhau cũng như là um, xây dựng cái kinh nghiệm cá nhân ngoài ra thì những cái nhà ăn tại trường cũng như là 
cái cái ký túc xá vẫn được hoạt động bình thường và trong những cái trường hợp mà các bạn cần hỗ trợ để di chuyển cũng như là về với gia đình thì trường vẫn đang hỗ trợ các bạn online và uh, như cũng muốn nhấn mạnh luôn là không chỉ UAB mà còn có Intu cũng đang hỗ trợ các bạn rất là tốt trong trong cái vấn đề về sức khỏe cũng như là tất cả các vấn đề học về học tập trong cái thời buổi dịch như thế này. Uh, okay, thank you. And um, one more important information that I have read on on the internet is uh, UAB was on CNN today, right? That's right. Okay, so I so heard that. Um, UAB offer online COVID-19 symptom tracker, right? Hmm? Mm -hmm. So can that you explain right. more about that? Yes, so UAB is one of the leading medical health systems in the United States. We are the third largest health system in the US. And we have a top 20 public health program and top 50 medical program. So, We do lots and lots of research. And with COVID-19, we are developing the vaccine. Mm -hmm. We are the leader in number one treatment called remdesivir. And we are also developing a symptom tracker because as you know, it's very important when people uh, have, have COVID-19 to track who has become sick and who they have been in contact with. And this is particularly difficult in rural areas outside of the city uh, where people have less access to health care. And so we have developed an online symptom tracker oh. to help trace the, the um, virus spread. Ok, thank you. Um, vừa rồi thì Như có hỏi cô cô là bởi vì Như được, uh, bởi vì University of Alabama at Birmingham là một trong những cái trường dẫn đầu về y khoa của tiểu bang cũng như là tại nước Mỹ cho nên là như cũng có nghe được như cũng có đọc đọc được cái thông tin đó là uh, trường đang uh, trong ngày hôm nay thì trường đã được lên CNN và um, có một cái thông tin là trường đang offer cái bộ tracker để um, phát hiện những cái biểu hiện của virus online thì cô cũng có giải đáp đó là uh, trường thì uh, hiện tại đang hỗ trợ um, phát triển vaccine cũng như là phát triển một cái bộ phát hiện biểu hiện của bệnh online để hỗ trợ những cái người đang um, bị thiếu hụt về y tế cũng như là um, không có những cái điều kiện nhất định để 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 chẩn đoán thì cái điều này nó sẽ giúp cho cái dịch bệnh này nó ngày một trở nên gọi là um, đỡ nghiêm trọng hơn cũng như là hỗ trợ rất là nhiều về mặt y tế cho toàn nước Mỹ cũng như là người dân tại tiểu bang Alabama. Ok, thank you. Um, uh, can you talk more about the, the, the development of the vaccine? Yes. So because UAB is so famous for our health um, healthcare and our research, we have leading experts in the field of infectious disease and we are about two hours drive from the Center for Disease Control and we receive a lot of funding and money from the National Institute of Health, which is our partner for developing the vaccine, which is now going into a clinical trial. Um, remdesivir is the only um, treatment medication that the World Health Organization is currently pursuing uh, or is currently taking seriously. Yes. So they have very high hopes that this drug will be able to help people and it is actually being used to treat patients already. And this drug was developed by UAB for a different infectious disease and is being repurposed for COVID-19. Um, and we are actually the one of the first hospitals in the US to start treating patients as of this week with nitric oxide, which is something that your lungs and body needs that creates Um, and so this is a, a very cutting edge treatment. So students and um, families can be very happy yes. if um, being in Birmingham right now because, because it's truly one of the best places to be in the United States and maybe in the world um, if you do um, you know, have COVID-19 or have a family member with COVID-19 because the treatment and support is all right here, which is why 
we are on CNN today. Yes. And if you Google UAB, you can see the New York Times. You can see, um, uh, yes, CNN, ABC, you name it. We are all over the news because they are calling us. The news is calling UAB for our expert opinion and also to tell the story about the vaccine, the treatment. Um, yes. Okay. Thank you. Vừa rồi thì như cũng có nhờ cô giải thích nhiều thêm về sự phát về cái phát triển của vaccine ở University of Alabama at Birmingham thì cô cũng có giải đáp đó là hiện tại thì um, bởi vì trường đang là một trong những cái trường mà rất nổi tiếng về lĩnh vực chăm sóc sức về lĩnh vực sức khỏe và y tế uh, và trường cũng chỉ cách uh, 2 tiếng lái xe đến trung tâm kiểm soát dịch của của bang Alabama và ngoài ra thì trường hiện tại đang có rất là nhiều quỹ về việc đầu tư cũng như phát triển nghiên cứu về vắc xin cho um, coronavirus thì um, hiện tại thì trường đang thực hiện những cái thử nghiệm y học và đang có những cái kết quả rất là khả quan mà có thể sử dụng và mong muốn À, gọi là mong muốn có thể hỗ trợ được cho việc kiểm soát dịch và ngoài ra thì cô cũng có nói luôn là hiện tại Alabama à, Birmingham đang được coi là một trong những cái tiểu bang à, một, một trong những cái thành phố mà an toàn nhất trong cái thời điểm này bởi vì à, các bệnh nhân cũng như là những cái biểu hiện à, của bệnh đang được phát hiện rất là sớm và đang được hỗ trợ điều trị rất là tốt. Okay, um, yeah, I think that we should move to the um, comment answering. Okay. Okay, so wait, wait a minute. That's great. Yeah. Okay, we have a lot of uh, questions. <laughs> okay, so we will Excellent. Say, yes. Um, um, as you said, um, the student can, can, can study online in case that um, the, they are affected by the COVID and they cannot um, ask uh, and they cannot apply for visa. So if the student learn online, can they apply for scholarship? That is a great question. Yes. So right now, we have Our fall classes will be in person, and our summer classes, which start in May and June, will all be online. If a student has a scholarship already, then that scholarship will be applied to the next semester. Um, and online courses um, will not have scholarships, but are quite affordable. Um, I hope that answers the question, but people are welcome to email me directly for more details on the cost and price. Ok, à, vừa rồi thì như có như đã bắt đầu chuyển qua cái phần là trả lời comment của các bạn đang xem livestream thì có một bạn học sinh trả lời là hỏi là um, trong trường hợp mà bạn phải học online bởi vì không xin được visa thì bạn có apply được học bổng hay không thì cô cũng trả lời bạn luôn là đối với những cái học sinh đã có học bổng cho những cái chương trình mùa hè và mùa thu, mùa thu này nếu như bạn không xin được visa thì bạn có thể áp dụng cái học bổng đó cho học kỳ sau còn đối với những học sinh mà chỉ học online thôi thì các bạn sẽ không được áp dụng học bổng tuy nhiên học phí học online thì rất là hợp lý và um, các bạn có thể uh, gọi là hỏi thêm uh, biết để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với Unimas Education hoặc là uh, liên hệ trực tiếp với cô An Đình để để cô cung cấp thêm các thông tin cho các bạn. Ok, um, a question about the nursing program. So, do uh, University of Alabama offer nursing for international students and um, yeah. Yes. In fact, we have a great nursing program. Um, our Bachelor's of Science in Nursing is available to international students. We are the number five public nursing school in the United States. And we also offer pathway for students who need to learn English. Um, and students can finish their Bachelor's of Science in Nursing in four years mm -hmm. and will take the NCLEX exam or the licensure exam after graduation. Um, and our UAB nursing students are very popular um, with hospitals because we train them in simulation and um, give them real experience with clinicals so that by the time they graduate, um, they have learned more than just the, 
classroom theory. Uh, they're very professional and um, calm and would handle <laughs> a pandemic like COVID-19 yeah. amazingly. Ok. À, vừa rồi thì có một bạn học sinh bạn Thảo Vy, bạn có hỏi là trường có dạy nó sinh, có ngành nó sinh cho sinh viên quốc tế hay không? Thì cô anh mình có trả lời là có bằng Bachelor of Science of Not in Nursing của trường thì có có mở cho sinh viên quốc tế và um, ngoài cái chương trình chính khóa ra, ngoài cái chương trình Direct ra thì các bạn có thể học chương trình Pathway và bằng uh, bằng cử nhân của của nó sinh thì là một cái bằng cấp khá là thông dụng ở trường cũng như là rất là nổi tiếng và bởi vì trường training cho các bạn không chỉ những cái kiến thức về lý thuyết mà còn trang bị cho các bạn những cái kiến thức về y khoa cũng như là thực hành và đặc biệt là trong cái giai đoạn có có những cái virus như vậy thì các bạn cũng có thêm nhiều kinh nghiệm khi mà học ngành y tại à, ngành ngành nó sinh tại trường ok and um, um, how about the um, Um, the entry requirement for international students in your in University of Alabama at Birmingham. Yes. So we have a few different ways that international students can join us. There's one application. Um, however, depending on your GPA mm -hmm. or your grade point average and your English test scores, we are able to offer direct entry which is 2.75 grade point average. Um, for pathway students, which would mean in some English classes at the same time as learning your degree, um, it's 2.0 GPA. So we have some flexibility um, and we are able to um, continue accepting applications for all future intakes right now. And if you have questions about admissions, please feel free to ask. Okay. Um, one really nice thing is if you have SAT or ACT scores, this can help you with scholarships and only certain programs such as nursing require these tests. So some of our programs actually do not require SAT or ACT. So if you have, if you have not taken it or have difficulty taking it because of COVID-19, we can help. Ok, um, vừa rồi thì như có có đọc một câu hỏi của bạn của một bạn thì bạn hỏi là cái điều kiện đầu vào của trường là gì thì cô cũng có trả lời bạn là um, hiện tại thì có hai chương trình và và uh, University of Alabama ở Birmingham đang rất là uh, linh hoạt cho các bạn trong cái việc uh, trong cái điểm học cũng như là khả năng tiếng Anh thì đối với những um, hiện tại thì trường trường đang có hai chương trình là chương trình trực chương trình direct thì đối với chương trình này thì các bạn cần có GPA từ 2.5 trở lên còn đối với các bạn mà đang có kỹ năng tiếng Anh chưa được tốt cũng như là GPA của bạn chỉ từ khoảng 2.0 thôi thì bạn có thể apply cho chương trình pathway và ngoài ra thì đối với những học sinh mà có SAT hoặc là ACT thì các bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để apply và học bổng hơn mặc dù thì các chương trình ở UAB thì không có yêu cầu về về những cái bằng cấp này và ngoài ra thì hiện tại thì các cô cũng biết được là các kỳ thi về SAT hoặc ACT đang bị hoãn lại do dịch và trường sẽ có những cái option khác thay thế cũng như là hỗ trợ cho các bạn trong trường hợp các bạn không thể thi được những cái chứng chỉ này vì vậy cho nên là các bạn có thể liên hệ với Unimas hoặc là liên hệ với Uh, UAB để được biết thêm những cái thông tin chi tiết và vâng một câu hỏi nữa uh, của của bạn Vương Minh bạn hỏi là học online thì được tối đa bao nhiêu tính chỉ um, so if the student learn online so how about the the maximum um, credit that they can earn that is a great question yeah. this online study is very new for us yeah. right now I believe Two classes is our goal, or six credits. Um, but if I'm wrong, I will get back to you. Okay. Um, because... And that is per semester, by the way. Okay. Um... So right now we're focusing on if students who are coming in fall want to start taking classes early this summer, they can. Or for students right now who are currently on campus, if they're already a UAB student, then they're taking all of their classes, a full course load. So I'm not sure which one you're asking, but if we have a student who is interested in taking some online classes, we are focusing on two credits per, or two classes or six credits okay. or so per semester. Okay. And they can earn more, I believe, over time. 
Ok. Um, vừa rồi thì cô cũng có trả lời bạn là đối với những cái chương trình học online á, thì các bạn sẽ học tối đa là hai lớp và cái số tính chỉ tối đa là 6. Tuy nhiên là nếu như mà có những cái sự thay đổi hoặc là sai sót gì đó trong cái, cái uh, việc cô nhớ thì cô sẽ update lại cho các bạn trong trong cái comment ở phía dưới của Unimax ạ. Và um, ok. Um, so uh, a student he asked that for the online class Mm, do they have to uh, take the exam and how, how is it going? That is a great question. Yeah. Are you asking about students currently studying at UAB? No. Or, or students yes. interested? Yes. So yes, if a student were to study in the future, uh, then of course, yes, there would be um, exams in the classes. Um, but we actually have some waivers for SAT, ACT, GRE, and GMAT. So to enter the class, you wouldn't have to necessarily take an exam. However, when you're take when you're studying throughout the course, there would be quizzes, most likely papers or presentations. Even um, so, we try to mirror or we try to um, simulate as close to an in-person classroom experience that's very engaging. And in the United States, we really value participation in the educational experience. And so students would definitely have route, um, but it would not be one final exam only. It would be a combination of assignments and exams during throughout multiple exams. Does that make sense? Ok, à, vừa rồi thì cô cũng có trả lời câu hỏi của bạn là đối với những cái lớp học online á, thì các bạn sẽ thi như thế nào và có phải thi không Thì cái cô có trả lời là có, chắc chắn là có rồi Và cái việc thi như thế này, thế thì nó sẽ không phải là một cái bài thi cuối khóa và quyết định toàn bộ điểm của các bạn đâu Mà sẽ bao gồm cả những cái hoạt động trên lớp của các bạn vì các bạn có làm bài tập hay không Hoặc là những cái bài presentation, những cái bài uh, thuyết trình của các bạn trong lớp nữa Và những cái trường cũng sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn tốt nhất trong việc làm quen với những cái lớp học online cũng như là những cái bài thi như vậy cho nên là hy vọng là các bạn cũng không phải quá lo lắng à, về về cái chương trình học cũng như là chương trình thi cử tại UAB đối với với việc học online Ok um, um, One student he asked about the healthcare management one of the most uh, famous um, program in Never. UAB Yes, <cười> and, and he asked about the requirement, the entry requirement for this program That's a great question. Yeah. So we have two. I'm not sure if we have any master's students or graduate students today. So I've been focusing mostly on undergraduate. Yeah. Um, healthcare management is the number one program in the U.S. Um, it's a bachelor's program. And then we also have healthcare administration, which is a master's course. Um, but for this student's question, it is the general same requirements for entering the university as an undergraduate, which is 2.75, yeah. but this is a very um, competitive program. So if a student takes the SATs and does well, this is very important. Um, and they need to do well in their years one and two of studying um, at UAB in order to continue in healthcare management program. Okay. À, vừa rồi thì có một bạn học sinh bạn hỏi về chương trình healthcare management uh, của UAB là là ngành đứng xếp hạng đầu tàn nước Mỹ uh, thì bạn hỏi về cái điều kiện đầu vào của ngành có khó hay không thì cô cũng trả lời bạn luôn là uh, đối với cái đầu vào của trường uh, đối với cái ngành này á, thì trường đang có hai bằng đó là bằng 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 cử nhân và bằng master thì cô sẽ trả lời của cái câu hỏi của bạn về bằng bằng cử nhân ha thì đối với cái đợt đầu vào thì sẽ cạnh tranh hơn một chút xíu so với những cái bằng bachelor khác là yêu cầu GPA từ 2.75 và cô cũng nhấn mạnh luôn là bởi vì ngành học này rất là hot rất là nổi tiếng của trường và rất là cạnh tranh cho nên là các bạn đang có SAT để đảm bảo được cái điều kiện đầu vào và đảm bảo được cái độ cạnh tranh đối với những cái học sinh khác ok um, because we have a limit limitation because the, the limitation of the time so i think that we have to finish at the talk so here um, so do you have anything to say to our students and parents great yeah. i just want to say thank you for tuning in today um i know that this is a difficult challenging time for the whole world 
um, and that we're doing okay here in the United States, um, that we still want to welcome students as soon as we can when it's safe again, um, and that in, in particular, if you're interested in health sciences, public health, nursing, healthcare management, this is one of the best schools in the United States to study these programs. Um, so please feel free um, to contact us if you have questions um, and follow the news um, because UAB is very famous right now for um, kind of our most popular areas of health sciences. So thank you again, everybody for joining us and please stay safe wash your hands, wear a mask, um, and take care of each other. Ok, uh, vừa rồi thì Như cũng có nói với cô là bởi vì chúng ta có thời hạn, uh, thời gian của chúng ta có giới hạn cho nên là uh, cái chương trình ngày hôm nay thì sẽ tạm, tạm thời kết thúc ở đây và cô cũng có một vài lời gửi đến các uh, anh chị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đang xem livestream này là cô cảm ơn các bạn đã um, xem livestream cũng như là cô hy vọng là các bạn có thể giữ an toàn trong cái thời điểm này cô biết đây là một cái thời điểm khá là khó khăn tuy nhiên là um, cô vẫn sẽ uh, hỗ trợ các bạn về thông tin nhanh nhất và và ngoài ra thì um, cô cũng hy vọng được gặp các bạn sớm tại trường khi mà mọi thứ nó trở nên an toàn hơn um, okay. và qua đây thì uh, như cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị uh, phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đang xem livestream của Unimed và um, bởi vì thời lượng có hạn cho nên là không thể nào như không thể nào trả lời được hết những cái like, những câu hỏi của các anh chị cho nên